Hello everyone. Today we will do the activities of chapter metals and non-metals from 3.1 to 3.8. Let's see what's given in activity 3.1. Take samples of iron, copper, aluminium and magnesium. Note the appearance of each sample. Clean the surface of each sample by rubbing them with the sandpaper and note their appearance again. Okay, here you have to take few samples of metals like iron, uh, copper, aluminium and magnesium. Note down their surface appearance. How do they appear? Definitely a little bit dullness will be there because they react with the oxygen in the air. But little dullness. Otherwise, they are lustrous. They are shine. Once you clean these uh, metals with the sandpaper, the surface is rubbed with the sandpaper, what you will find, the shiny appearance. They will become more shine after cleaning with the sandpaper. So what does this show? This gives us the physical property of all metals that metals have shiny surface and this property of metals of having a shiny surface is known as metallic luster. Okay, means all metals are shine. They shine. Karte hai. Fine. Okay. Let's do the next activity. Let's see the next activity. That is 3.2. Take small pieces of iron, copper, aluminium and magnesium. Okay. Again, we will take what? Iron, copper, magnesium, aluminium. These are metals taken. Now, try to cut them with a sharp knife. Okay. Isko sharp knife se kaatne ki koshish karo. Do you think, is it possible to cut the metals with a knife? No, they will not cut with the knife. Okay, chalo, okay. Why? Because all metals are hard. The exceptions har jaga hai. While reading the chapter, we learn that there are exceptions in both metals and non-metals. So, here they said that take sodium metal, okay, and dry this with the Filter paper. Why dry it with the filter paper? Is it wet? If you remember that sodium is kept in kerosene. Correct? Why it is kept in kerosene? Because if it is kept in open, it will catch fire. If kept in open, it will react with what? It will react with oxygen and it will catch fire so it is kept in kerosene so once you will take sodium out of the kerosene dry it and then try to cut with the knife and what you will find that sodium can be cut with the knife so here is an exception that sodium is a soft metal but mostly remember all metals mostly metals are hard so, it cannot be cut with the knife, whereas sodium is soft and can be cut with the knife. Let's move to the activity 3.3. Take a piece of iron, zinc, lead and copper. Now, you have to take iron, zinc, lead and copper. Find Place any one metal on a block of iron and strike it four or five times with a hammer. What do you observe? Now, when the piece of, now uh, on this piece of metals, try to hit them with a hammer. What you will see that you can easily make a thin sheet. Okay, now, man, you have iron. Now, you will hammer it. Hit it. Bar bar. Once, twice, thrice, five times, ten times. What you will see, it will become a thin sheet. Bohati patli sheet ho jayegi ye. Okay? So, this property of beating the sheet, uh, metals into thin sheets is known as malleability. If you remember, we have done that all metals can be beaten into thin sheets and this uh, property of metals is known as malleability. Yad rahega. And now, take Next activity is 3.4. List the metals whose wires you have seen in daily life. Okay. Now, this is another property of metals. Here it is written. The ability of metals to be drawn into thin wires is called ductility. Okay. Sabhi metals ko aap thin 
wires may you can draw it so that property is known as ductility now uh, they said to list the metal, uh, metals which can be drawn into thin wires see normal life may in your house your electrical wires are made up of copper aluminium can also be beaten into thin wires theek hai iske alawa you can see that gold and silver both are very ductile gold is the most ductile metal don't forget to remember this gold itna ductile hai ki 1 gram of gold can be beaten into or drawn into a thin wire which will be equals to 2 kilometers fine okay So next is three point five activity. What does it say? Take an aluminium or a copper wire, clamp this wire on a stand, fix a pin to the free end of the wire using wax. Heat the wire with a uh, spirit lamp, candle, or a burner near the place where it is clamped. What do you observe after some time? Note your observations. Does the metal wire burn? Okay, let's see. What they said is take a clamp with the help of a clamp on a stand. एक वायर को फिक्स करो ठीक है किसी भी एक मेटल वायर को तो दिस इज वॉट दिस इज मेटल वायर आप कोई भी मेटल ले सकते हो यू कैन टेक इट एज कॉपर एलमोनियम और एनी मेटल ठीक है उसको विद द हेल्प ऑफ अ क्लैम्प इस तरह यहाँ पे टाई कर दो यू कैन सी दिस इज द फिगर ऑल्सो ठीक है और एक एंड जो फ्री एंड है यहाँ पर वैक्स की हेल्प से इस वैक्स की हेल्प से एक यहाँ पे फ्री एंड पे पिन को फिक्स कर दो विद द हेल्प ऑफ अ वैक्स और फिर क्या करो ट्राई यहाँ से हीट करना शुरू करो विद द हेल्प ऑफ अ बर्न वॉट विल हैपन आफ्टर सम टाइम यू विल सी डेट आफ्टर सम टाइम दिस वैक्स विल मेल्ट और ये जो पिन यहाँ पे आपने लगाई है इट विल फॉल डाउन ऐसा क्यों हुआ बिकॉज आप जब यहाँ पे हीट कर रहे हो द हीट विल ट्रांसफर टू बोथ द एंड ऑफ दिस मेटेलिक वायर सो वॉट डज दिस शोज वॉट इज योर ऑब्जर्वेशन इट शोज दैट द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट ठीक है ना इसीलिए आपने हीट तो एक जगह पर करी यहाँ पे आप हीट कर रहे थे तो यहां पर वैक्स कैसे मेल्ट हो गई बिकॉज हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम हियर टू हियर दैट मीन्स मेटल्स आर अ कंडक्टर ऑफ हीट ठीक है अब यहां पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा एक डज द मेटल वायर मेल्ट ये जो मेटल की वायर ये जो मोटी मेटल की वायर आपने यहां पे लगाई थी यहां पे देखो डायग्राम में देखो ये वाली वायर तो क्या ये मेल्ट हो जाएगी तो योर आंसर इज नो क्यों बिकॉज ये एक मोटी वायर है थिक वायर है और मेटल्स का मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग दे डेंसिटी इज हाई दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो इतने से गर्म करने से आपकी जो मेटेलिक वायर है वो मेल्ट नहीं होगी यू नीड हाई टेम्परेचर्स टू मेल्ट द मेटल्स ठीक है फाइव Okay, let's move to the next activity. That is three point six. What does it say? It says that set up an electric circuit as shown in the figure. Okay, ये आप देख रहे हो इस तरह से electric circuit uh, connect करो. Place the metal to be tested in the circuit between the terminals A and B. अब देखो यहाँ पे ये terminals open है. तो आप क्या करोगे जिस metal को भी you want to test, है ना? तो test क्या करना है कि क्या ये bulb glow होगा कि नहीं होगा? ये चेक करना है तो हम यहाँ क्या करेंगे पहले एक मेटल यहाँ पे ले लेते हैं कॉपर कोई भी मेटल ले सकते हो आप तो लेट्स टेक कॉपर ठीक है यहाँ पे कॉपर डाला और देखो फिर क्या बल्ब ग्लो होगा यस द बल्ब वेल फ्लो अब वो डज द शोस क्या ऑब्जर्वेशन होगा डज द बल्ब शोस यस so what does this indicates this indicates that the metals are good conductor of electricity theek hai na kyunki current pass hua hai the circuit complete hua hai 
इसीलिए बल्ब ने ग्लो किया ठीक है लाइक दैट यू कैन ऑल्सो टेस्ट विद अदर मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम के साथ टेस्ट कर लो सिल्वर के साथ टेस्ट कर लो ठीक है ना तो दिस शोज दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फाइन लेट्स सी व्हाट्स गिवन इन एक्टिविटी थ्री पॉइंट सेवन दैट इज कलेक्ट सैंपल्स ऑफ कार्बन सल्फर आयोडीन ओके दे हैव सेड ग्रेफाइट एज यू नो डेट कोल जो कार्बन है इसके बहुत सारे एलोट्रोप्स होते हैं हमने पढ़ा ना एलोट्रोप्स एलोट्रोप्स क्या होते हैं कि उसके वेरियस फॉर्म्स ऑफ कार्बन तो ग्रेफाइड इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन तो सल्फर आयोडीन तो ये आपको कुछ लेने हैं इसके सैम्पल्स कैरी आउट द एक्टिविटीज थ्री पॉइंट वन टू थ्री पॉइंट फोर एंड थ्री पॉइंट सिक्स विद दीज नॉन मेटल्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन ठीक है तो यहाँ पे हमने जितनी भी एक्टिविटीज ऊपर करी है ना उन सबको हमें रिपीट करना है इन नॉन मेटल्स के साथ पहले देखो ये टेबल दिया है इसमें यू हैव टू राइट योर ऑब्जर्वेशंस तो करते हैं ऑब्जर्वेशंस पहला आपका है कार्बन तो लेट्स राइट हियर कार्बन एंड सेकंड आपको एलिमेंट लेना है ग्रेफाइट तो लेट मी राइट हियर ग्रेफाइट देन यू हैव टू टेक सल्फर ओके देन यू हैव टू टेक आयोडी फाइन सिंबल क्या है कार्बन का सी ग्रेफाइट ग्रेफाइट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन एलोट्रोप है कार्बन का सल्फर इज एस आयोडीन इज आई डन ओके फर्स्ट एक्टिविटी जो 3.1 थी दैट वाज द लस्ट्रस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स तो जब आप चेक करोगे इन नॉन मेटल्स का तो रिमेंबर दैट दीज मेटल्स कार्बन हाउ हाउ डू यू थिंक द कार्बन विल लुक लाइक द कार्बन इज डल it is black in color it's not shiny graphite it's bit lustrous ye thoda sa lustrous hai metals non metals jo hai wo non lustrous hote hain but exceptions are there remember sulfur again is a dull it's not lustrous iodine is lustrous iodine is an exception in non metals it has lustrous surface शाइनी सरफेस होती है इसकी ठीक है अब चेक करते हैं हार्डनेस तो कार्बन इज नॉट एट ऑल हार्ड इट्स नॉट हार्ड इफ यू विल ट्राई टू ब्रेक इट तो वो टूट जाता है इट्स ब्रिटल ग्रेफाइट भी हार्ड नहीं है ये तो बहुत ही सॉफ्ट एंड स्लिपरी है सल्फर इज ऑल्सो सॉफ्ट आयोडीन इज ऑल्सो सॉफ्ट सो ऑल दीज नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड Next, let's check malleability. Malleability is what the ability to uh, hit the metals or non-metals into thin sheets. So, चलो चेक करते हैं क्या कार्बन को आप थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो? Not at all. Graphite, no, you cannot convert it into thin sheets. Likewise for sulfur and iodine also. ठीक है. Next is ductility. Can you draw? the wires of non uh, metals can non my, non metals be drawn into wires no so the answer is big no none of the non metals can be drawn into wires so what does this shows so all these things shows that the non metals are the non metals are brittle they can be broken easily theek hai नेक्स्ट चेक करते हैं कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सी मेटल्स आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हाट अबाउट नॉन मेटल्स इफ यू चेक द नॉन मेटल्स अभी हमने वो ये यहाँ पे ये किया था ये वाला एक्टिविटी तो इन प्लेस ऑफ अ मेटल हियर इफ यू रिप्लेस इट विद अ नॉन मेटल व्हाट डू यू सी डैट कि जो कार्बन है तो इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी but graphite yes it will conduct electricity sulfur conduct nahi karega iodine bhi conduct nahi karega to exception all non metals are bad conductors of electricity they do not conduct electricity only except graphite graphite is an exception it's a good conductor of electricity theek hai ab sonority dekh lo sonority ka matlab kya hota when you hit certain metals Uh, the sound uh, they produce metallic sound that is that property is called sonority to jo ye non metals hai if you hit them they will not produce any sound theek hai
So this was all about uh, today's class and in the next uh, class we will do the rest of the activities. Do like, share and subscribe the channel. Thank you.